Bom, pessoal, é, a aula de hoje, né, como eu prometi a vocês, nós iremos trabalhar a parte de cálculo de rumo a partir de coordenadas. Eu havia comentado, na verdade, que ia deixar para fazer cálculo depois, mas aí o que, que eu fiz? Eu coloquei alguns exercícios na sequência, simples, tá? só para a gente entender uma uma aplicabilidade, tanto de cálculo do rumo a partir de coordenadas, quanto a conversão de rumo para azimuth e de azimuth para rumo. Tá? Então, eu botei cálculo simplesinho, só para a gente entender uma aplicabilidade, mais para frente a gente explora melhor. Tá? E apresentar os tipos de instrumentação relacionados à topografia. Né? Não apenas representação, é, instrumentos né, de utilização, mas também a representação de alguns paramentos né, auxiliares a, aos instrumentos né, que são utilizados em topografia. Ok? Bom, pessoal, dando uma leve revisada em relação à aula passada, né, nas definições, porque hoje a gente vai trabalhar né, a parte de cálculo, né, a parte de coordenada e conversão. Uma leve revisada, o azimuth é o ângulo formado entre o norte, né, olha aqui, o norte, e o alinhamento em questão. É medido a partir do norte no sentido horário. Né, podendo variar de 0 a 360 graus. Então, se o ângulo em questão estiver para baixo, né, no, no quadrante aqui abaixo, no outro, no outro, não tem problema, sempre o sentido do horário. Ok? A gente vai calcular tanto o azimuth como o rumo. Tá? Neste caso aqui, em especial, inclusive nós vamos passar por ele, o azimuth é igual ao rumo como está no primeiro quadrante. Falando sobre rumo, é o menor ângulo formado. Ó. Azimuth é o ângulo formado entre o norte e o alinhamento em questão. Tá? Rumo é o menor ângulo formado entre a linha do norte né? e o alinhamento em questão. É sempre o menor ângulo. Tá? O menor ângulo encontrou? Esse é o rumo. E necessita a indicação do quadrante. Né? O rumo varia de 0 a 90 graus e necessita a indicação do quadrante né, em que se encontra o alinhamento. Deflexão é o ângulo formado entre o prolongamento do alinhamento que foi feito anteriormente, né? E o alinhamento que se segue. A deflexão, o prolongamento do alinhamento que foi feito anteriormente. Né? Por exemplo, estava ah, para cá, a gente trouxe para cá. Ele varia de 0 a 180 graus no máximo. Quando se trata de deflexão. E necessita da indicação direta, se você está dizendo que está alinhado para a direita ou alinhado para a esquerda. Ok? Então, são as definições que eu trouxe do finalzinho da aula passada. Bom, cálculo do rumo a partir só um momento, pessoal. Cálculo do rumo a partir de duas coordenadas. Né? Então, nós temos coordenada A, coordenada B, e fazer o cálculo do rumo. Bom, ele está relacionado à tangente. Né? Então, cateto oposto, de cateto adjacente. Se eu não tenho cateto oposto, 
são aqui o cateto é, oposto, você vai extrair do eixo X. E o cateto adjacente você vai extrair do eixo Y. Tá? Então, o rumo vai ser o arco da tangente. Por quê? Né? Porque aqui está a tangente do rumo, correto? Tangente do rumo igual ao cateto oposto ao cateto adjacente. Você não quer saber a tangente do rumo, você quer saber o rumo. Então, a tangente ela passa para o outro lado do igual, né? como o inverso da tangente. E o inverso da tangente nós chamamos de arco da tangente. Né? De xb menos xa, das coordenadas xb menos xa, e o outro ponto yb menos yA. Ok? Aí eu trouxe né, um exercício para a gente enfatizar isso aqui. Bom, pega o foco aqui, pessoal. Rumo é o inverso da tangente, ou arco da tangente. Né? XB menos XA, YB menos YA. Pessoal, é importante que vocês possuam calculadora científica. Vocês têm de posse aí, gente? Calculadora científica? De preferência, a calculadora que possua né, o seu display seja de duas linhas. Você consiga escrever com ação. Pessoal que está online na aula. O Laércio está sem. Existe aplicativo, Laércio, de calculadora, por exemplo, calculadora da Cássio. Existe aplicativo para o Android. Eu tenho certeza, porque eu tinha. Eu prefiro confiar em calculadora científica do que aplicativo, mas na hora de uma necessidade, o Alex também está sem. Ó, o Isaac tem. Ó. Por que eu quero mostrar, é importante quem, quem tem a calculadora, para eu poder mostrar, caso não, não, nunca tenha feito esse tipo de cálculo, a gente mostrar como faz. O pessoal que está online, mais alguém possui uma calculadora científica que consiga ter acesso? O, o recado do, do Alex, tá? eu já anotei. Sobre a colega que não, não vai conseguir assistir. Verônica, Kelly, consegue ter acesso a uma calculadora aí? Bom, então eu vou fazendo junto com o Isaac, tá? Lembrando, pessoal, que eu fico olhando para cima aqui, que a minha tela de transmissão está para cima, tá? É, Verônica, tem um, um, um aplicativo de calculadora assim da Cássio, você consegue baixar. Eu tinha dele. Uma coisa importante, enquanto o pessoal está baixando, o... quem está online, que está com acesso à calculadora científica, o Isaac. Isaac, ao ligar a sua calculadora, o modo dela... O modo dela, ó. Tá, não sei se dá para enxergar na minha tela. Deixa eu ver se dá para enxergar na minha tela. Pessoal que chegou agora, vocês têm o, o, o Marco, o Rafael, tem acesso a uma calculadora científica? Ah, dá para enxergar sim. Ó. Você tem que deixar selecionado DEG. Tá? No modo, selecionar e botar DEG, para fazer esse tipo de cálculo que nós vamos fazer. 
ok? Quando você colocar em drag, ele vai aparecer lá em cima um Dzinho. Não vai dar para enxergar aqui. Vai aparecer um D maiúsculo, ok? Deixa eu abrir a tela novamente. Aliás, eu acho que está aparecendo já para vocês. Acho que eu não tirei, não. Tá, tá aqui. Peraí que tem uma mensagem no chat. Ah, o Isaac é ok. O Marco e o Lucas, que chegaram agora, conseguem ter acesso a uma calculadora científica? Vou fazer o seguinte, pessoal. Vou seguir no fluxo do cálculo junto com o Isaac. Tá? É, mas se o Marco e o Lucas tiverem calculadora científica em sua posse, pega e interage conosco, né? Para saber que tem mais gente é, fazendo, né? Para a gente fazer um passo a passo com calma, ok? Bom, vamos lá. Calcule o rumo a partir das coordenadas a seguir. Então, eu estipulei coordenadas simples, né? Para a gente poder calcular. E lembrando que a... Que a fórmula... que eu vou abrir na tela de edição junto. E lembrando que a, que a fórmula, ela depende né, do XA, XB, YB, YA, né? Para fazer essa relação aqui, ó, XB menos XA, YB menos YA. Pessoal, quem é o valor, analisando né, esse desenho, quem é o valor de XB, de XA, XB, YA, YB, pessoal. Interage aí. Isso é importante até para as demais questões que a gente vai trabalhar. Quem é o valor de XA, XB, YA, YB, pessoal? O Isaac começou a interagir. Mas tem mais colegas online. Dá para mais colegas interagirem. Verônica, XA igual a zero, XB igual a dois. E o Y? Y igual a 1. Um. Ah, igual a 0. Y não. igual a 1. Um. Não, igual a Y0. Y1. A. Tá? Ele vai ser o ponto 0. Né? Eu botei esse 1 um de propósito aqui para confundir mesmo. Ele quer do ponto A ao ponto B. Então, o ponto A está no eixo 0. Então, X, A, Y, A vai ser 0. Né? E o ponto B, nós vamos ter aqui, ó. XB igual a 2, YB igual a 2. Tá? Eu botei um aí para confundir mesmo. Então, perfeito, Verônica. Então, XA igual a 0, XB igual a 2, YA igual a 0, YB igual a 2. E a forma para cálculo do rumo, né? Arco da tangente... De XB menos XA sobre YB menos YA. Tá? O arco da tangente, pessoal, na calculadora científica... Deixa eu ver se vai aparecer o mostrando na minha. O Isaac vai fazer na dele. Tá? Ele está com a calculadora científica junto. 
Né? É, você busca ele lá no botão tangente. Olha aqui ó, em cima, ó, inverso, tangente elevado a menos 1. Se você botar 1 sobre tangente, é a mesma coisa que tangente elevado a menos 1, que é a mesma forma de calcular arco da tangente. Então, no meu caso aqui, ele está em segunda função. Então, eu preciso clicar em shift, que está em branco, que é amarelo. Né? O inverso da tangente está em branco. Então, shift, tangente. Aí ele vai aparecer aqui. Ó. Tangente elevado a menos 1. Aí eu abro parênteses. Correto? Abro mais um parênteses. Por quê? Na calculadora científica, olha a tela aí, pessoal. Na calculadora científica, deixa eu botar no modo de edição. Quando nós calculamos o inverso da tangente, na calculadora científica, a gente faz assim. Ó. A gente faz assim, ó, pessoal. Coloca um parênteses, que é para que todo esse cálculo, inclusive a divisão, resulte em um número único ao qual você fará o inverso da tangente. Tá? Aí você abre parênteses, abre de novo, 2 né? menos 0, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, 2 menos 0, xb menos xa, dividido sobre yb menos yA. Fecha parênteses e fecha novamente. Tá? Então, quando der OK, dá uma olhadinha. Eu não sei se dá para enxergar na minha tela. Deixa eu aumentar a minha tela aqui na, na transmissão. Quando colocar o OK, né, olha o ângulo que vai aparecer. Ele já faz o cálculo direto para você. Tá? Se você clicar segunda função segunda função clicar nessa bolinha aqui ó, ele já apresenta em coordenada para você. Tá? que não é o nosso caso agora, mas aproveitei que estava aqui para mostrar a função da calculadora que mostra já coordenar. Então, já deu 45 graus. Né? Então, no passo a passo aqui do cálculo, rumo igual ao inverso da tangente, né, os dois sobre 2, rumo inverso da tangente de 1, um, rumo igual a 45 graus. Tá? Então, aqui... Encontramos o valor de 45 graus. Visualmente na imagem, você só de olhar essa imagem, você já, já atribui o valor de 45 graus. Mas, a gente está fazendo, como eu falei, né? eu ia trazer imagens simples, só para a gente treinar o cálculo. Né? Em outro momento, a gente... É, explora outros, outros tipos de cálculo, outros desenhos. Tá? Bom, questão 2. Outro desenho. Fala para mim qual vai ser o valor de XA, de XB, de YA e de YB, pessoal. O Isaac conseguiu fazer? Dá para interagir com a gente aí? Conseguiu verificar se a, se a sua calculadora está em DEG e conseguiu fazer o cálculo nela? Verônica, conseguiu baixar o, o aplicativo da, de calculadora científica? Ah, o Isaac conseguiu. Beleza. Verônica também. 
Lucas, tem vários aplicativos de... Tem vários... Ah, fa... Fa... faz sim, ô, ô, Verônica, faz sim. Porque, por mais que eu, tenha... eu esteja usando né, é... <coughs> exercícios simples, né, para a gente é, é, se envolver com... com... A, a, a parte de cálculo de rumo a partir de duas coordenadas, se envolver com as coordenadas e com a equação, não é uma fórmula difícil, tá? Então, mesmo que eu trabalhe com ângulos diferentes, não é uma fórmula difícil. Mas é bom treinar para poder memorizar mesmo, senão... É, é, ó, a Verônica já começou a escrever o, o X, ó, XA e XB. Porque senão, cai no esquecimento, tá? É... Lucas, tem vários aplicativos. Ah, a internet está ruim, né? Tem vários aplicativos de calculadora científica. Ó, e o Y, a Verônica analisando aqui os pontos, já descreveu. <coughs> Beleza. Então, vamos lá. Passo a passo, você vai anotar quem são os pontos XA, XB, YA, YB. Primeira coisa que você vai fazer. Então, você vai descrever, né, XA, XB, perfeito, YA, YB, perfeito. Então, são as primeiras coisas que nós vamos fazer, né. Olhar o gráfico e interpretar quem é o XB, quem é o XA, quem é o YB, quem é o YA. A fórmula não muda, tá, A forma não muda. Então, o rumo, o arco da tangente, né, xb menos xa sobre yb menos ya. Então, Verônica, que está com a calculadora científica em aplicativo, dá uma olhada, vê se o modo dela está em, em DEG ou em RAD. Se está em DEG ou se está em RAD. Tem que estar em DEG, tá? Então, aqui, ó, em uma calculadora científica para fazer direto daqui para o final, você inclui mais um parênteses de cada lado aqui na extremidade. Ok? Por quê? Que é para a divisão ficar entre o parênteses. Aí você já pode colocar, no meu caso aqui, ó, shift tangente, para ele escrever tangente elevado a menos 1, um, Está aparecendo para você rádio, Verônica? Você vai ter que procurar um botão chamado mod. É claro que cada calculadora de aplicativo, cada calculadora virtual, ela vai aparecer é, uma posição diferente. Mas eu vou refazer aqui para te mostrar. Eu vou tentar aqui mostrando para a tela no, no modelo da minha, tá? Aqui tem que estar aparecendo D maiúsculo. Ou se na sua calculadora não aparecer, pelo menos você verifica como você tem certeza que está em DEG. Mas aí quando der o resultado, a gente já tem uma ideia que está igual ou está diferente. Se tiver a palavra mod, você clica nela uma, duas vezes. Aí vai aparecer, selecionar né? DEG, RAD e GRADE. Ok? Você vai selecionar o DEG. Se tiver em RAD, você vai botar em DEG. Tá? Ou se o seu resultado der o mesmo, significa que já está em DEG. Então, você vai colocar Shift Tangente. Ó. Vai escrever o inverso da tangente. Aí você vai abrir o parênteses e vai escrever essa fórmula que está aí depois de fechar parênteses. Então, abrir parênteses. Abrir de novo. Aí vou botar o 6. Ó. tá vendo? Ó? Abrir parênteses, abrir novamente. Ó. Aí o 6 menos 2 fecha parênteses. Dividido. Abre parênteses. 7 menos 3. Fecha o parênteses. E olha aqui, ó. Fechei de novo. 
Dois parênteses. Aqui, ó. ok? E quando apertar em igual, vai aparecer o ângulo. Vê se o teu deu 45 graus. Se tiver em rádio, vai dar outra coisa. Então, vê se tem o um botãozinho mod aí, ó, para você fazer a conversão. Aqui, né, eu fiz hoje para vocês passo a passo, para ficar registrado. Então, 6 menos 2, 4, 7 menos 3, 4, 4 sobre 4, 1, o inverso da tangente de 1, ou arco da tangente de 1, 45 graus. Tá? Pelo formato do desenho, a gente já esperava que desse 45 graus. Agora, se ele tiver uma mínima inclinaçãozinha, não pode no achismo, né? porque pode dar errado. Então, nesse caso aqui, eu coloquei valores simplificados mesmo. Tá? Imagem que nós já, que nós já tínhamos. Exatamente para você pegar um desenho que a gente já usou. Exatamente para pegar um desenho que vocês já usaram e a gente trabalhar a aplicação dele. Beleza. Ok? Então, fizemos cálculo de rumo a partir de duas coordenadas. A gente pode observar os sinais nas diferenças das coordenadas dos eixos para saber qual quadrante se encontra o rumo. Né? Prestar atenção nas diferenças, nos sinais das diferenças, né? quem está menos, quem está mais. Aqui, Y mais x mais. Se tiver aqui para baixo, x mais y menos. Se tiver aqui para a esquerda, para baixo, né? esquerda, direita inferior, esquerda inferior, x menos y menos. Né? E esquerda superior, x mais y, é, x menos y mais. Tá? Se for trabalhar o cálculo de rumo em posições, duas coordenadas em posições diferentes. Então, Nesse né, NE aqui, ó, nós temos né, do norte para o leste, né, nós temos AB, né, o rumo entre A e B. Aqui em, no sudoeste, nós temos o rumo entre o A e o C. Né. Noroeste, nós temos o rumo entre A e E. Né? E o sul do oeste, temos o rumo entre A e C, D, né, pessoal? Deixa eu corrigir aqui. Está repetido C e C. Ó. Na imagem... Como é imagem, eu vou jogar aqui por cima. Pronto, agora está certo. Para não confundir vocês. E lembrando né, que toda essa edição que eu vou fazendo, eu vou disponibilizar para vocês. Ah, a Verônica achou lá. O Patrick não vai conseguir porque está com a internet ruim. Tá? Obrigado pelo recado, ele. Deixa eu anotar logo aqui.
Bom, beleza. Então, conversão de rumo para azimuth e vice-versa. Então, observar os sinais das diferenças das coordenadas dos eixos para saber qual quadrante se encontra o rumo. Tá? Então, se for noroeste, né? se você tem um rumo, 180 menos um rumo, calcula azimuth. Né? Se você quer inverter, se você tem o azimuth que é calcular o rumo, você inverte o 180 menos azimuth. Oh, desculpa. Né? Noroeste, azimuth é igual ao rumo. Tá? Azimuth é igual ao rumo aqui. Ó. Agora, se a gente estiver aqui na direita superior, no quadrante 2, né? na verdade é primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? mas ele está chamando aqui no sentido horário, porque o azimuth ele gira em sentido horário. Ok? Isso que a gente está chamando aqui no segundo quadrante. Então, se a sua análise estiver no segundo quadrante, né, o seu azimuth ele vai ser 180 menos o R. Ou se você tiver o rumo, né, menos o R. Ou se você tiver o rumo, você vai fazer 180 menos o azimuth. Agora, né, se tiver no quadrante, no terceiro quadrante, nós vamos pegar. Para calcular azimuth, né? o R mais 180, não menos. O R mais ó, 180 mais o R. E se você tiver o valor do azimuth, né? aí vamos fazer azimuth menos o azimuth menos 180. Vai dar essa diferença. E, por último, né, se tiver no quarto quadrante, se tiver o R, o rumo, né, a gente calcula 360 menos o rumo, para calcular o azimuth, ou se tiver o valor do azimuth, bota 360 menos o azimuth, vai achar o valor do rumo. Ok? Então, eu trouxe exercícios simples para a gente trabalhar em cima disso. Então, questão 1 de conversão de rumo para azimuth. Com base na questão 1 sobre rumo, faça a conversão para azimuth. Nós calculamos e encontramos 45 graus. Né? Então, como está no primeiro quadrante, azimuth é igual a rumo. Logo, azimuth é igual a 45 graus. Ok? Questão 2. Calcule o rumo e faça a conversão para azimuth. Então, XA igual a zero. XB igual a 2. Positivo, né? YA igual a zero. YB igual a menos 2. Não pode esquecer. Então, calcular o rumo. Né? XB menos XA. YB menos YA. Vamos achar a tangente, a inversa da tangente de menos 1, que vai dar menos 45 graus. Então, menos 45 graus, porque ele está nesse quadrante aqui. Né? Então, é ângulo negativo mesmo. Então, azimuth 180 menos R, que vai dar 225 graus. Só que o que acontece, pessoal? A gente calculou, a gente tem que fazer a seguinte análise. Né? 180 menos 225 vai bater os menos 45. Né? Para a gente ter uma ideia daqui, ó, menos 45. Só que tem os 90, né? Então, é, nós temos 90 graus, inclui 45. Então, o cálculo não acaba aqui, não. O cálculo vem para cá, ó, análise do desenho. Azimuth, 90 mais esses 45. Né? Ele tá, aqui ele está com menos né? Pelo fato dele ser negativo Mas a gente soma para ter o ângulo do azimuth em sentido horário Então o azimuth na verdade aqui é 135 graus tá? E não 225 graus Mas ele serve de base para a gente entender Qual é realmente o, 
o valor dele, né? Porque ele é sentido horário. Aqui a gente não está fazendo sentido horário. Perfeito? Vamos para a questão 3. Ah, aqui, ó. Ou você pega o total, 360, menos esse 225 que a gente calculou, que vai dar 135 graus. Ok? Eu pego 360, menos 225, calculou, vai achar os 135 graus. Deixa eu até tirar isso aqui de... Na cor vermelha. Eu vou deixar, só vou tirar de negrito. Pronto. Perfeito? Questão 3. Fazer a conversão de azimuth para rumo e essas outras coordenadas aqui. Agora inverteu, tá, gente? De azimuth para rumo. Então é a outra tabelinha. Então, aqui nós temos, ó, azimuth, ó, 90 mais 90 mais 45, ok? Como neste caso, né, terceiro quadrante, né, nós vamos trabalhar com azimuth menos 180. Logo, 135 menos 180... Menos 45 graus. Tá? O nosso rumo. E a última, fazer a conversão de azimuth para rumo, dadas as coordenadas, indicando o ponto, né, a reta de AB, no quarto quadrante indicado na imagem. Então, ó, 90 graus, 90 graus, horário. 90 graus, 45 graus. Então, agora, nós temos 225 graus. Ok? Então, como neste caso, que é no, terceiro, no quarto quadrante, ó, quadrante noroeste, então, 360 graus menos o azimuth. Logo, tem 60 menos 225 foi calculado, 135 graus. E de fato, se pegar daqui, ó, 0, 90, 135, né? Mais 45, 180 graus. Então, bate. Como eu comentei, eu ia trabalhar com vocês os, alguns exercícios simples, só para a gente fazer né, esse essa parte de cálculo de rumo, cálculo de azimuth e a parte de conversão. Ok? Tirar a prova real, 135 menos 90 dá os 45 do rumo. Né? Da diferença né, entre eles. Então, rumo, 45 graus. Perfeito? Analisando do ponto, né, a gente vai ter 135. A prova real, o rumo, 45 graus. Ok? Em relação ao norte. Né? Tipos de instrumentação, pessoal. Nível é o equipamento que permite definir com precisão um plano horizontal, ortogonal, vertical, definido pelo eixo principal do equipamento, utilizado para medições aritméticas. Então, o nível pode ser ótico, digital ou a laser. Vamos conhecer essas ferramentas agora, esses instrumentos. Os níveis óticos. Né? Então, 
Trouxe aqui, ó, dois fabricantes diferentes. Olha a precisão, 2,5 milímetros a mais ou menos 1,2 milímetros, ou seja, ele pode estar 1,2 milímetros para mais ou para menos, né? A margem de erro dele. Esse daqui ele já é, significa ser mais preciso, né? Quanto menor o valor, significa que menos informação para mais ou para menos ele vai ter. Na verdade, a, desculpa, o de cima é mais preciso, né? 1.2 mais milímetros, então ele é mais preciso do que esse aqui de baixo da Nikon. Então, aqui tem os modelos dele e a precisão. Os acessórios né, para os níveis óticos. A mira né, e o pedestal. Fazer a regulagem direitinho né, do, da altura e o pedestal. Ok? Níveis digitais. Então, trouxe outros dois modelos, ó, da Leica também. Ó, esse aqui de cima, da Trumbull, mira de 0,3 milímetros com código de barra, mira de código de barra padrão, 1 milímetro, medição visual dele, né, display de 1,5 milímetro, a variação, e a precisão uh, não informa. Já no da Leica, a precisão de 1 milímetro, né, níveis digitais, precisão mais interessante do que o óptico, né? Níveis a laser. Então, trouxe aqui um exemplo né, do Topcon. Alta velocidade de alto nivelamento. Recurso de inclinação a até mais ou menos 5%. Né, Para você poder corrigir lá a inclinação. Alcance de 400 metros de raio. Velocidade de rotação de 600 IPM, né, rotações por minuto. E compensador automático de mais 5 graus, se você precisar compensar, corrigindo. Outro modelo da Bosch, né, de nível a laser, faixa de trabalho, 250 metros, trabalha com a distância menor. Mas olha a precisão dele, ó, mais ou menos 0,1 milímetro por metro. Ou seja, ele é bem preciso, né? E o ângulo de alto nivelamento de mais ou menos 5 graus. Velocidade de rotação em velocidade diferente. 150, 360 RPM. Teodolito é um instrumento destinado a medir ângulos horizontais e verticais. São utilizados para levantamentos paniméricos, altiméricos e planialtiméricos. E planialtiméricos. Então, eles podem ser mecânicos, eletrônicos, que são chamados de digitais. <coughs> só. Tinha confundido com o outro. Só. Então, os teodolitos mecânicos, né, eu trouxe aqui dois exemplos da Wild, um com precisão angular né, de 6 segundos e outro com precisão angular de 1 um segundo. Você trabalha lá com, com a coordenada, né, ângulo, minuto e segundo. Os acessórios. Né? Vídeo de altura, uma trena, haste para segurar, prender o, a, a, a régua, né? E, o, e a base, o pedestal para prender o instrumento. Já o 
órgãos eletrônicos ou digitais. Né? Precisão angular de 7 segundos, leitura angular de 5 segundos. Da Berger e da Topcom, esse modelo, com precisão angular de 5 segundos, leitura angular de 10 segundos. A estação total, pessoal, são teodolitos eletrônicos, né, medida angular, com distanciômetros eletrônicos, que é a medida linear, e um processador incorporado. São utilizados para levantamentos planimétricos, altimétricos, é, planimétricos, altimétricos e planialtimétricos. Eles podem ser convencionais, sem prisma, autolock, servo motor e robotizado. Tá? Então, olha o tamanho delas. Ó. O modelo da Topcon, estação total, precisão angular de 2 segundos e a precisão linear de 2 milímetros, mais duas partes por milhão. Da Nikon, né? precisão angular de 2 segundos, precisão linear de 2 milímetros mais 2 partes por milhão. Da Leica, precisão angular de 1 um segundo, né? precisão bem maior. Né? Precisão grande significa que ele varia muito pouco, né? ele detecta pouca variação. Precisão linear, 2 milímetros, mais duas partes por milhão. GNSS são instrumentos destinados para <coughs> medição de coordenadas via satélite, são utilizados para levantamentos planimétricos, altimétricos e planialtimétricos. Ok? Pessoal, qualquer dúvida, sinaliza, tá? Podem ser receptor de navegação, receptor para mapeamento né, de, por GIS, receptor L1, receptor L1 por L2 né, e receptor RTK. Vamos conhecer os equipamentos né, desses tipos de receptores. Então, são instrumentos destinados para a medição de coordenadas via satélite. Então, receptor de navegação, né? com precisão linear de mais ou menos 15 metros. Mas você fala, caramba, mas é muita coisa. Só que é precisão via satélite. Né? Então, é pouco, na verdade, é bem pouco. Altímetro barométrico, então, já leva em consideração a pressão atmosférica local e já faz o cálculo de área. Esse outro modelo aqui, né, da Garmin Montana, precisão linear também de mais ou menos 15 metros. Tem uma câmera fotográfica de 5 megapixels. Possui também... <coughs> Desculpa, gente. Altímetro barométrico. E também faz cálculo de área. O receptor para mapeamento por giz, né, da Trombo. Precisão linear de mais ou menos 2 metros, uma precisão muito boa. E ele carrega o Windows Mobile 6.1. Quase que um microcomputador. Esse modelo né, da Aztec Mobile, né, precisão linear de mais ou menos 2 metros. Câmera fotográfica de 3 megapixels e o Windows Mobile 6.5. Esses são os receptores de mapeamento. Né? Receptor L1, né, da Aztec Promark. Precisão linear de 5 milímetros mais uma parte por milhão em modo estático, ou seja, ele parado quietinho ali. Né, e possui capacidade de se atualizar. Outro modelo, 
TECG da TECGEL, precisão linear de 5 milímetros, mais uma parte do milhão, também em modo estático. Fica quietinho lá. Já o receptor L1 por L2, né, da Topcom, com precisão linear de 3 milímetros, mais 0,5 parte por milhão. Né, em modo estático. Receptor né, L1 por L2, ele é mais digital. Precisão linear de 3 milímetros, né, da Aztec Promark, mais 0,5 partes por milhão também em modo estático. E o receptor RTK, Topcom, né, da Topcom, com precisão pós-processado, né? da altura em 3 milímetros mais 0,5 partes por milhão também em modo estático também parado né? precisão RTK 10 milímetros mais uma parte por milhão sinais de GPS GLONASS e Galileu, Galileu, e Galileu. tecnologia Bluetooth então pode trabalhar com pareamento com computador e software de gerenciamento, né, e conexão rádio e GSM. Ainda pode botar um chip e fazer como se fosse um celular né, para comunicação. Outro modelo da Sokia, então a precisão pós-processamento de 3 milímetros, 0,5 parte por milhão, modo estático, Precisão RTK 10 milímetros mais uma parte por milhão. Sinais também de GPS, de GLONASS e Galileu. Tecnologia Bluetooth também. E também conexão de rádio GSM. Aquele outro o controlador dele, né, do receptor RTK, era junto, era em cima. Né, esse aqui é separado. Laser Scan 3D. Tecnologia aplicada nas mais diversas áreas, como reconstrução de acidentes, <coughs> cenas de crime e investigação forense, forense subestações de energia, as build industrial, arquitetura, geologia e arqueologia, topografia convencional, dentre outras. Então, são utilizados para <coughs> levantamentos altimétricos, né? e plane altimétricos. Então, da Topcom, leitura 30 mil pontos por segundo, <coughs> alcance 330 metros com precisão de 4 milímetros. Uma precisão bem interessante para esse alcance. Laser Scanner 3D. Esse outro modelo, né, da Rieg, leitura de 122 mil pontos por segundo. Olha o alcance, ó. 1.400 metros, <risos> precisão de 5 milímetros. Outro modelo da Faro Focus 3D, leitura. 976 mil pontos por segundo, alcance 120 metros, é menor precisão, mas o menor alcance também, né? Aliás, desculpa, maior a precisão, mas é menor o alcance também. Um instrumento que possui né, um alcance de 1.400 metros, ele vai ter uma menor precisão de 1,1 milímetro. Outro modelo, laser scanner, 3D, da, né, mais F model e média. 1 milhão e 16 mil pontos por segundo, alcance 187 metros e precisão é, é, 6 milímetros. Tá? Milhão não, né? 1.016 
pontos por segundo. Ok, pessoal? Então, a gente fecha aqui. É... Ah, agora que está pingando aqui para mim. Ó. O Marco usa da Garmin 76, mas para voo livre. Ah, bacana. Agora, esses equipamentos, você vê que quanto maior a... Quanto maior o alcance menor vai ser a precisão, né? Então, é, eu não, eu, esse, esse é um modelo eu não conheço, que você usa para voo livre. De repente, para a próxima aula, você usa no voo, mas é de navegação. Próxima aula, se puder trazer, pelo menos o, o modelo dele, ou se você me enviar... Né, eu coloco na apresentação para mostrar o modelo que você usa pessoal. Tá? Bom, pessoal, é, vou encerrar aqui a gravação. Escrevam, por